cosas. Tome. Gracias. Entonces, ¿a dónde vamos, Kessler? A Wolfbock. Helga estará allí, con la carpeta de documentos. ¿Qué hay en Wolfsburg? Muerte, agente Blaskovich. Muerte. ¿Qué día es hoy? 17 de marzo. Domingo. El día del Purim. Sí. Hice este regalo para una amiga en el taller de mi padre aquí en Gulfburg. Es una tradición judía dar comida este día, pero yo quería que tuviera algo especial. ¿Qué es esto? Un gato. Su animal favorito. Se lo iba a dar, pero entonces llegaron los nazis y... Esta es una ciudad de secretos. Acosada a lo largo de la historia por la muerte y la destrucción. Y ahora, Helga hurga con un palo en sus entrañas podridas, con la morbosa curiosidad de un niño. ¿Qué es en la tasche? Lugblätter. Mi mujer repartía folletos como estos en Berlín. Los cerdos nazis le pusieron una soga al cuello por hacerlo. Keine Sorge, Annette. Herr Blaskowitsch kümmert sich um dich, wenn ich weg bin. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Agente Blaskovich tiene que ver al agente 2 de la OAS. Y llamé para avisarle de que venía. El agente 2 sabe dónde está Helga. Bien. Tantas muertes por una estúpida carpeta. Si no la encontramos, habrá muchas más. Annette y yo nos esconderemos aquí. Robé unos dispositivos de radio de esos cerdos nazis. Podemos usarlos para comunicarnos. Tenga esto. Luego salga de la barca y ayúdeme a meterla bajo el embarcadero. Lick dich en meine Liebe.
tener cuidado. No mate a nadie si no es necesario. ¿Cómo? ¿Que mate a todos los nazis que pueda? No, he dicho... No le oigo, Kessler. Mucho ruido estático. Ein großzügiger Nazi-Hass in der Hand nach der Ära. Was? Es ist kein schlechtes Omen. Vielleicht räumt er dieser verfluchte Stadt.
Sinar Zizensin que ni Monsain. Abra la puerta que está en un lado del edificio. Hay una llave debajo de la roca grande. Use la ventana del sótano. Madre mía, ¿dónde tienes la camiseta, guapo? Pipa, tú eres el agente 2. Ahora la enfermera Inga. Descansa los pies, sírvete un poco de té y galletas. ¿Así que te han transferido aquí? Sí, llevo ya seis meses. No te veía desde el año pasado. Oh, eso fue la monda. Wesley me derramó la cerveza en las domingas. Al muy patoso. Ah, intenté salvarlo, Pipa. Ya lo sé, querido. Lo siento, no es momento para sensiblerías. Escucha, sé lo que buscas, Blasco. El hombre que tengo ahí en la cama es uno de los lacayos nazis de Helva. Antes de que se echara una siestecita... Le solté la lengua. La carpeta que buscas está en la habitación de Helga, en la taberna de Kulburg. Por lo visto, está hecha una sibarita del vino. Vístete de camarero y quizá consigas acercarte. Pero por favor, ponte algo de ropa de una vez. Hay una camisa en ese baúl. No es que me repugne la visión de tu torso desnudo, BJ, pero tienes que pasar desapercibido. Oh, y deja las armas. Los empleados de la taberna no llevan armas de fuego. Te las guardaré. Malditos nazis. Y la gente sigue a estos imbéciles sin más, como esbirros descerebrados. Quizá no se merezcan nada mejor. Mis armas están oxidadas. Ven a ayudarme con esto, Blasco. El túnel es de 9,4 metros y hasta el pozo del patio trasero de la taberna. Vuelve cuando hayas obtenido la carpeta de Helga. Y haz el favor de no ahogarte. Cobroncete adorable. Espero que las bisagras no se oxiden hasta que vuelva.
Andrew Mesquite. Allí me gané mi primer dólar. Me lo gasté todo en caramelos. Caramelos, dulces caramelos. Ergebnisse sehen. Ries, Und bisher Peter. ist er mit Ihren Fortschritten nicht zufrieden. Ach, halten Sie doch die Schnauze, Sie Jammerlappen. Wie bitte? Schicken Sie ihn weg, damit wir unser Gespräch fortsetzen können. Ach, Schreiner, verdammt nochmals. Lassen Sie mich doch erstmal meinen Wein genießen. Generalstraße will Ergebnisse sehen. Ich bringe Sie zur Ausgrabung, da werden Sie schon sehen. Warten Sie. Mierda. Setzen Sie sich. Wie heißen Sie? Äh, Franz. Franz? Mein Cousin ist auch so. Fasziniert Sie das, Franz? Als Kind habe ich meine eigenen Karten gezeichnet und im Wald bei uns zu Hause nach Schätzen gegraben. <lacht> ja, so konnte ich allein sein. Und dann? bekam ich auf einmal Polio. Ich war Monate ans Bett gefesselt, hatte schreckliche Träume. Und dann starb mein Bein ab. Habe ich deswegen geheult? Aber natürlich. Ist ja normal. Aber aufgeben ist was für Schwächlinge. Ich habe nie aufgegeben. Ich habe mein Schicksal in die Hand genommen. Haben Sie Ihr Schicksal in der Hand, Franz? Nur zu. Probieren Sie den Wein für mich. Und? <lacht> Köstlich. Sie haben einen interessanten Akzent. Das ist der erbärmlichste Wein, den ich je getrunken habe. Der ist sauer, um Gottes Willen. Trinken Sie aus. Hm. Man riecht es sofort. Wie feuchter Keller. Muffig. Ein Hauch von Rosine. Und Schimmer. Süß wie Portwein. Ein Rotwein sollte nicht nach Port schmecken. So was würde ich nicht mal meinem ärgsten Feind vorsetzen. Helga! Warum verschwenden Sie Ihre Zeit mit diesem Banausen? <lacht> Porque, mi querido e incompetente Schreiner, no es un camarero. Es un espía. No, no, y de verdad creo no, que me impresionaría no, su atroz alemán. Behalten Sie ihn im Auge. Was ist los, Eberhard? Eberhard, unternehmen Sie nichts, bis ich bei Ihnen bin. Verstanden? 